おい、セーザー、セーザー、来い。おいおいおいおい、りょうくん。おい。はい。前前もっと。はい、もっと前やってポジショニング。いやポジショニングが低すぎるってここで合ってるっすよえ,え見てないっすかえ僕のポジションどこやと思ってますかサイドバックですコンバートされたサイドバックです僕ポジションどこ左サイドバックですえリベンジャーズ振り返りトーク見てくれたっすかリベンジャーズの試合りょうくんに見させられた無理やり本日のトピックいくつかあります1つ目右サイドハーフから左サイドバックにコンバート膝の内側側腹靭帯ゴリ削られ逆曲がり<笑>あれ逆パカするとこやったでもうちょっとで<笑>と、まあ、リベンジャーズの全体の試合を振り返ろうっていうこの、えー、3トピックスでやっていきたいと思うんですけど S つけたはい知ってますか複数形って S つくんですよ知ってんねんブックって1個やったらブックじゃないですか2個やったらブックスケジクラあの見てもらってどうでしたじゃまずな、はい、<笑>サイドバックのりょうくんがおもろすぎるわ守備が嫌いで守備をやってこなかったせやんな,なんですよ、まあ、合宿の初日からレオさんに言われてたんですけどりょうくんサイドバックできる今までやったらバック最悪やって思ってたんですよはいはいはい青足読んでるって言ってたじゃないですかやばってるやん考えがガラリと変わって<笑>全ての起点はサイドバックあなるほどなるほど逆にちょっと左サイドバックやりたいなーって思ってたんですお前脳みそ小4やで、ね足取りになりたいなと思ってた時にレオさんが言ってくれたんでやらせてもらったんですけど攻撃面は自信あったんですよビルドアップとかは取られる気しなくて、うんうん、まあなんかいいボール結構縦入ってたんじゃんリオ君からとかそうっすねまあロングキックとか、うん、やっぱフォワードの選手がいい動き出ししてくれる選手がリベンジャーズ多いんで当てやすいんですよ今まで最前列とかサイドで折ったところがこのサイドバックって将棋で言ったら強者じゃないですか全部が見えるんですよ。はいはいはいはい。あの野球で言ったらホームベース。まあ攻撃面はまあビルドアップとかは結構いけたんですけど。問題は守備です。やばいって守備。<笑>どこおんねん。<笑>散歩してるって。<笑>迷子。なんかあ守備したことないんやなこの子って思いながら見てたけど。ほんまにこれね思ったことめっちゃあって、そう前線の時とのまあ比較をすると、うん、前線の守備って結構前からはめに行ってガツって行ってこう。ごちゃごちゃってなって奪ったらチャンスやからごちゃごちゃってなりに行くじゃないですかああ、はいはいはい、開始5分その脳やったんでそれで行ってたんですよ結構行ってたんですよごちゃってこっちに流れて「はいはいはい、サイドバック頼むわ!」っつったら「俺サイドバックやった」っ<笑>て<笑><笑><笑>誰もおらんからお前やって<笑>確かにねいつもみたいなね奪いに行く守備じゃなくてそうそうそうそう後ろやからねそこ行かれたらもう終わりやもんなそうサイドバックが行かれたら終わりっていうのを開始5分間気づかなかったです遅いって<笑>ビルドアップも最初はちょっともたついてたというかサイドバックになって初めての試合があれやったんで開始5分の感覚使うのにちょっと苦戦したんですけどなんかフォーバックめっちゃギュッて並んでなあれレオさんの戦術なんですよあれなんか珍しいな目の幅でサイドバック受けてでそこでサイドバックが低い位置取ることによって相手のサイドハーフがつくじゃないですかうんで本来ここにおったらサイドハーフここでああれに関しては僕結構いいなと思ってああそうなんやなんかサイドハーフやってた時はもうちょっとサイドバック上がってくれよと思ってたんですけど、うんうん、サイドバックになった途端あここでええわ出しやすいで今までサイドハーフやってた時は自分がボール受けることだけを考えてたんですよでもサイドハーフが落ちてくれて引き出すことによってフォワードが開くから結果的にはサイドハーフはボール受けれなくても、うんうん、どっちでもいけんもんなフォワードに出すための動きをしてくれてるんでいい動きをしてくれてるっていうのが自分がパス出し手になって分かったっすなるほどねであい裏話あります裏話一個何前回の西武大戦歯を出しました僕明秀日立戦はいはいはい明秀日立戦出してませんビビってねビビって出さなかったですでワンアシストしました<笑>はいはい、はい、今回は成城大学戦歯出しました出すなで歯を出したんですけど、はいはい、カメラ来るじゃないですかこっちから来てたんですよ、はい、順番にな今回学校来てどうしようどうしようどうしようカーッ出したんですよあさ隣セーザーやったんですよ横見たらセーザーも歯出してましたなんでなん<笑>お前映っていくのそれ
ていうのがありましたおかしなってるやん最終的にリベンジャーズ全員歯出さそうかなと思ってなんでやねんどんな目標やねんピッチの中の目標立てろって<笑>こう来てこう来て全員歯出して最後審判まで出してるっていう目標です変なボケしてるやん守備面とかは全く分からんから星座とかにめっちゃ助けてもらったんですよ星座ルチョ君だからあそこはねしっかり硬いからねあっこが硬すぎるからだからちょっとミスってもまあカバーしてくれるし梅ちゃんサイドバックできるし梅ちゃんとかに聞いたらええんちゃうそうなんですよやっぱ身近におるっていいっすねいやそうよ聞けるもんね今度だから梅谷さん読んでサイドバック講座してもらいますいいしてもらって打倒ウィナーズって言ってウィナーズのサイドバックから教えてもらう<笑>ゾロいいのかあーなるほどねゾですあれ見ましたどれ宮市両バリのサイド左ギュン行っ,<笑>ってたな左その後どうしたの膝逆向いたっす<笑>あれ危ないで<笑>抜きや足もともと怪我してたんですようん膝ね膝内側怪我しててで合宿も途中練習とかちょいちょい抜けたりしてたんですよ合宿中カズくんがずっと僕の足見てくれてたんですよマッサージしてくれたりとかテーピング最初貼ってくれたりとかしててそれのおかげで最後の試合はまあ40分通して戦えたんですけどそれでもまあ痛み止め飲んでテーピング貼ってやってるんですけどまあ痛いのは痛いんで今回の試合はダイレプレイできなかったんですよあー負担かかるからからこっちにひねるあー、はいはい、こ,このインフロントでこっちに持っていく時が痛いんで<笑>りょうくんのお得意のやつねそうなんですよだから左サイドで出してもらってダイレでクロスみたいなあ,、はいはいはいはい、あれもう止めてたんですけどあれやったら膝バグるんで上げれなかったんですよなるほどね今回そのクロスが全然上げれなかったっていうのがあるんですけど次の試合からはまあもっとねあの攻撃の起点になるようにクロスもどんどん上げていけたらなっていうこっからまだ一段階上手くなれるかもしれないサッカーじゃあまた辻本亮がレベルアップするってことただやっぱまあ守備面とかポジショニングがもうあの問題点だらけなんで、はい、サイドバックやるようになってから見てなかったサッカー見るようになったっすから<笑>勉強してるやんちゃんと自分の試合あれ5回ぐらい見返して<笑>であの海外の僕あのマルセロビルドアップとかサイドバックのやつ YouTube で調べまくってサッカーやってるこの YouTube やつちょっと見るようになったんですよ今までのプラスそのサイドバックでリベンジャーズで得たものをちょプラマーに歓迎したいっていうのがあるんでああなるほどなるほど、はい、確かにりょうくんキックできるからなんかうまいことになったらめちゃめちゃおもろいと思うんだけどなまだ頭の片隅に点取りたいなっていうのが多分あるからおーおーおーあるな試合見返してたら気ぃ付いたらこのここで終わらなあかんのにここ行ってるんですよ<笑><笑>癖癖でだからそこだけをちょっと取っ払ってサイドバックで覚醒していきたいなっていうふうに思うんでまだでも言うても勝ててないんで達也のゴールがスーパーすぎて最後劇的に勝ったみたいになったっすけど次こそは勝てるようにねチームとして頑張っていきたいなというふうに思うんでねでリベンジャーズチャンネルが新しくできたんですよ e フットボールチャンネルじゃなくてリベンジャーズのチャンネルができたんで概要欄に貼ってるんでこれからはリベンジャーズの動画はそこのチャンネルでドキュメンタリー風上がるんでそちらの方チャンネル登録とあの、まあ、コメントで「クリマツ帰国しろ」とかめちゃくちゃ書いてくれたら嬉しいなというふうに思いますありがとうございました